。现在各位看到的是东风十七弹道导弹，作为一款外形非常特殊的弹道导弹，自然它的能力也极为特殊，它是为数不多可以在大气层外打水漂的弹道导弹，超快的速度以及琢磨不透的飞行弹道，让敌人的防空导弹想要拦截几乎不再可能。而在最近，鹰将的三支航母编队再次压境。东风十七弹道导弹虽然不是针对航母，但它也是拒战防守的主要手段之一。战争一旦开打，东风十七的首要任务不是消灭航母，而是打击我方周边鹰将部署的军事基地，比如岛国跟棒子领土上驻扎的鹰将军事基地，因为他们的威胁比航母还大，能起降大量重型战斗机以及大型轰炸机等等。甚至在棒子家，还部署了萨德反导系统。但是东风十七的位置就是针对周边美军的狗腿，萨德在东风十七面前根本毫无办法。东风十七中段的各种机动变轨飞行，让其萨德根本算不出东风十七的具体飞行轨迹，无法判断飞行轨迹，自然就无法进行拦截。而末端超过十马赫的极速，目前更没有什么导弹可以拦截，所以结果就可想而知了。东风十七将会如入无人之境，把鹰将驻扎在他国的军事基地彻底打垮。只要数量足够，完全可以在同一时间内将周边几座的鹰将军事基地一同毁灭。可以说，因为有了火箭军的存在。周边的各种跳梁小丑，我们已经不惧，只是没有到要打他们的时候。一旦鹰将要求开火，首先遭殃的绝对会是这些跳梁小丑，然后才是在他们后面推波助澜的鹰将。只要能在第一时间将周边的军事基地瘫痪，鹰将再多的航母都不足为虑，因为航母编队的作战范围十分有限。如果鹰将航母真想要跟我们开战，就必定要进入到东风二十一 D 弹道导弹的射程，才有发动进攻的能力。而东风二十一 D 反舰弹道导弹就是专门针对航母所研发的，其超过两千公里的射程，可覆盖的范围非常广。在鹰将航母还没有进入到最大作战半径一千公里的时候，就有能力将它们消灭在来袭航行的途中，根本就不给他们任何出手的机会。只要东风二十一 D 出手，航母编队基本没有逃脱的可能。航母编队唯一能做的就是进行被动防守，发射防空导弹进行拦截。但东风二十一 D 同样具有打水漂的能力，即使配备了标准三防空导弹的美军军舰，也几乎不可能拦截掉会四处乱蹦的导弹。至于末端拦截就更加不可能，因为标准三的速度都没有东风二十一 D 的速度快。防空导弹速度一旦跟不上目标速度，想要拦截是几乎不太可能的。至于其他的标准二、标准六防空导弹，就更不可能拦截弹道导弹了。所以最后的结果也就明了：只要航母在东风二十一 D 的射程内，它就是火靶子一样的存在。只有被东风二十一 D 暴击的。说到这里，肯定有人会说我吹牛，但现在在我们周边海域开战，我们可以肯定的说胜率超高，不然鹰将也不会将重心退回到第二岛链。但即使鹰将退回到第二岛链，也在我们火箭军的覆盖范围之内。我们还有著名的关岛快递东风二十六 C， 其射程完全足够覆盖第二岛链，而且射程还有很大的余量。总之，经过十多年发展，我们已经不再惧怕鹰将。说到这里，评论底下肯定会出现实战怪的声音，但是我们属于防守国家，不惹事，但也不怕事。对方没有开第一枪，我们是绝对不会瞎搞的。但这并不代表我们没有反击的能力。而且，鹰将目前很多武器也没有进行过实战，你们怎么不说一说呢？比如大名鼎鼎的 F 二十二，唯一的实战就是用了三枚防空导弹。才打下一枚高空气球，都快把五代机的脸给丢光了。那到这里就结束，我们下期视频再见。